நான் பையன் தான் இருந்தாலும் இவரை நான் லவ் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்ல விஜய் சேதுபதி ஒருத்தரை வந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் கமல் சார் என்னும் <laughs> 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 அவங்களும் வந்தாங்க இங்கிருந்து இந்த கடற்கரைக்கு நடந்து போற வரைக்கும் எனக்கு ஒரே விஷயம் தான் மைண்ட்ல ஓட்டு என்ன பண்ண போறீங்க அப்பதானே உள்ள இருந்து வீடியோ பார்ப்பாங்க அதுக்காக தானே அதுக்காக உங்க சருக்கு நான் ஊருக்கையா ஆதன் தமிழில் அனைவரும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இந்த சூழல் நம்ம கூட இருக்க கெஸ்ட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இவங்க படத்தை பற்றியும் அண்ட் கேரக்டர் பற்றியும் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ அவர்கிட்ட வாங்க முடியுமோ எக்ஸ் ஸ்பெஷலாக உங்களுக்காக நான் வாங்கித்தரேன் அஞ்சு கேள்வி நான் கேட்குறேன் ஓகேங்களா அண்ணே அஞ்சு கேள்வி நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கண்ணே கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் வேணாம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா டைரெக்டாக இதுலேருந்தே பெறுவோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு யாராவது ஒரு கேரக்டர் மாதிரி மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க யாராவது ஒரு கேரக்டர் சூஸ் பண்ணலாம் யார் மாதிரி வாழணும்னு நினைப்பீங்க சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு ரீசன் ஏன்னா அவரோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு பயங்கர க்யூரியஸாகவே இருந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெமி கார்டு மாதிரி ஸோ வெறித்தனமான ரசிகர்களும் அவ்வளோ மேபி சூப்பர் ஸ்டார் நைன்டீஸில் இன்னும் அந்த பாஷா டைம்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் அவர் வாழ்க்கை ஒரு நாள் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சாவே பயங்கர ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்குது ஒரு நாள் அவரோட வாழ்க்கை என்ன எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த டைமில் அப்படின்னு பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசை ஓகே இல்லை கரண்ட்டாக இருக்கிற சூப்பர் ஸ்டாரோட லைஃபா இல்லை கரண்ட்டாக இருக்க சூப்பர் ஸ்டார் லைஃபும் பார்க்கலாம் பட் எனக்கு அந்த பாஷா அண்ணாமலை டைம்லலாம் இன்னும் இன்னும் மாசு இல்லை லைக் ஸோ அந்த டைம் என்ன எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் பழையப்பா டைம் அந்த ரேஞ்சில் ஆமாம் கரண்ட்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இன்னொரு கொஸ்டின் ஒன்று வச்சுருப்பேன் சரி ஓகே அண்ணா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நான் பையன் தான் இருந்தாலும் இவரை நான் லவ் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் இல்லை விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதி சார் ரீசன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மீட் பண்ணதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அப்படின்னா அவர் தான் இல்லை காமனாக விஜய் சேதுபதி அண்ணா பற்றி சொல்கிறது இந்த ஒரு இவர் நல்ல உண்மையாகவே நல்ல மனுஷன் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் சும்மாலாம் சொல்ல உண்மையாகவே நல்ல மனுஷன் எனக்காக நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதையும் தாண்டி அவர் ஒரு விஷயத்த பார்க்குற அனலைஸ் பண்ணுறதும் அவர் ஒரு விஷயத்த பார்க்குற விதம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஐ லவ் இம் இந்த படத்தில் அவரோட கேரக்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆசைப்பட்டது யார் என்ன டேரக்டரா இல்லை நீங்கள் ஏதாவது சஜஷன் கொடுத்தீங்களா டேரக்டர் நானும் ரொம்ப வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கதை ஃபஸ்ட்டு டே இந்த ஐடியா ஒன்று வந்திருக்கு பண்ணலாமான்னு கேட்ட நாள்லேருந்து நான் இருக்கேன் ஸோ அது காமனாகவே பேசி பேசி அஸ்வத் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அப்படின்லாம் இல்லை இது ஒரு கேரக்டருக்கு விஜய் சதி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு யார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் கூட ஞாபகம் இல்லை அது எப்பயுமே அவர் தான் பண்ணும் ஒரு ஷேப் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவரை போய் அப்ரோச் பண்ணணும் நான் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா சரி அவர் நான் நான் கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இல்லை நான் போய் மீட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயமும் இருக்குது எனக்கு அண்ணன் மாதிரி வி ஷ் எங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது பட் நான் அஷ்வத்தில் என்ன சொன்னால் இன்னொரு ஆப்ஷன் ஒன்று எடுத்துக்கோ சரி அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கார் நம்ம இது இப்படிலாம் போய் கேட்டிருக்க முடியாது நான் கேட்குறேன் ஆனால் அவர் பண்ணலாம்னா நம்ம அது தப்பு இல்லை வேறு வழியே இல்லை அப்படிலாம் இல்லை வேறு வேறு ஆப்ஷன்னா அவன் தான் எனக்கு அவர் தான் வேணும் அப்படின்னா பட் நான் கேட்டேன்னே பண்ணுறேன்ட்டு அது தனுஷ் சார் மேபி தனுஷ் ஓகே ஒருத்தரை வந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் கமல் சார் கமல் சார் அவரோட நாலேஜ் ரொம்ப அதிகம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொரண்டி சொரண்டி நிறையா கற்றுக்கலாம் ஹீரோயின்னா யார் சார் சரி அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் அதுக்காக தான் நான் வச்சேன் டக்குன்னு நீங்கள் விசாரிட்டீங்க துஷா துஷா மேம் கமல் சாருக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்தீங்களா அது மாதிரி திரிஷா மேம் கேதான் ரொம்ப அழகு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்ப
அதுக்கு மேலே கேப் பண்ணால் ஓகேண்ணா ஃபைனலாக வந்து ஒரு டிக்கெட் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு படமாக இருக்கட்டும் இருந்தாலும் நான் எங்கள் தெகடியில் ரொம்ப பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த டிக்கெட் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பண்ண படங்கள்லேயே இந்த படம் போயிட்டு நான் இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு பெட்டர் அப்படின்னா ரீவைன் மாதிரி எந்த படத்தில் போயிட்டு மறுபடியும் ரீஒர்க் பண்ணுவீங்க தெகடி தெகடி அண்ணா நான் ஒரு தெகடி நீங்கள் சொல்லக்கூடாதுன்னா நான் தெகடி சொல்லக்கூடாதுங்க அதை தெகடி ஒரு நல்ல படம் அப்படின்ட்டு எல்லாராலேயுமே சொல்லப்பட்டது இருந்தாலும் இன்னொரு சூது சூதுக்கம் அப்படின்னா <laughs> 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 கெமிஸ்ட்ரி படத்தில் ஐ மீன் கேரக்டரைசேஷனே அப்படி தான் இருக்கும் சீன்ஸே அப்படி தான் இருக்கும் எது எது எப்படி ஒர்க் பண்ணணுமோ அப்படி ஒர்க் அவுட் இருக்குது அவ்வளோதானே ஓகே ரெண்டு பேரும் சொல்கிறப்ப அசோக் செல்வன் வந்து ரொம்ப காமாக இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இன்ன வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணல இதை சொன்னோம் அப்படின்னா பயங்கரமாக இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்டாப் ஆகிற அளவுக்கு இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எவ்ரிடே இந்த படம் மட்டும் மற்ற படங்கள்லாம் சொல்ல இந்த படம் மட்டும் எவ்ரிடே ஹாப்பியாக இருக்கும் ஷூட் பண்ணும்போது அந்த வைபே அப்படி தான் இருந்தது அது ஒரு வேலை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால வரதா ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் கேமராமேன் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் எடிட்டர் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அஸ்வத் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட்டுங்கிற விஷயம் தான் ஃபார்ம் ஆகும் டைம் ஆகும் நான் ஒன்று நம்புகிறேன் நீ என்னை நம்புங்கிற விஷயம் தானே ஃபார்ம் ஆகும் டைம் ஆகும் இந்த படத்தில் நாங்கள் உள்ளே போகும்போதே இருந்தது ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது இருக்கிறதுனால ஒரு ஒருத்தரும் ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ ஒர்க்கும் அது அது அதே மாதிரி சூப்பராக வந்தது ஸோ இந்த படத்தில் எவ்ரி டே தி ஹேட் ஃபன் ஓகே இப்போ எல்லாேருக்குமே ஒரு ரெண்டு டைலாக் ஃபேமஸாக இருக்குது சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது மச்சம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு வந்து ஒய்ஃபாக வரக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் ஃப்ரெண்ட்லாம் சொல்லிருக்காங்களா அது இன்னும் நம்ம எனக்கு நிறைய மீம்ஸ் வருது நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆ மீனாக அந்த உனக்கு சொன்னால் புரியாது அப்படி அது வந்து பயங்கர மீம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இப்போது நிறைய இடத்துல என்கிட்டையும் சொல்கிறாங்க நானும் திருப்பி அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கு சொன்னால் புரியாது மச்சான்னு ஸோ அது அஸ்வத்து எழுதின லைன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லைன் டக்குன்னு எல்லாத்துலேயுமே கொண்டு போனது அந்த டைலாக் வந்து அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டைலாக் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒய்ஃபாக வரக்கூடாது அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் யாராவது கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களா இப்போ என்ன வச்சு ஏதாவது பார்த்து எடுத்தியா அப்படின்னு அஸ்வத் எந்த ஸ்கிரிப்ட் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ அந்த கொஸ்டின் நான் அவரே வச்சுருக்கேன் ஃபைனலாக வந்து செல்பிட்டி ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு நாலு அஞ்சு வாட்டி சொல்லி நினைக்கிறேன் ஃபைனலாக இதுதான் ஃபைனல் இது கடைசி ஃபைனல் ஃபைனலோட ஃபைனல் வச்சுக்கலாம் செலிபிரிட்டிஸ் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேமெண்ட் உங்களோட முதல் அனுபவங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சேலரியில் நீங்கள் உங்களுக்குன்னு வாங்கிட்ட பொருள் இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்குன்னு பண்ணிக்கிட்டது எங்கள் அம்மாவுக்கு சாரி வாங்கி கொடுத்தா தான் ஞாபகம் எனக்கு எதுவும் வாங்கல ஃபஸ்ட்டு சேலரி எவ்வளோ வாங்கினீங்க ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தூர்தர்ஷனில் வந்து தெருக்கூத்து பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்தது ஸோ அந்த பட்ஜெட்டில் எது கிடச்சதா வாங்கி கொடுத்தேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கிஸ் ஃபஸ்ட்டு கிஸ் பற்றி சொல்லணுமா இது எக்ஸப்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எனக்கு பதினேழு வயசில் நடந்தது எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணோட ஆமாம் பிடிச்ச பொண்ணு கூட தான் நடக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டேட் ஞாபகம் இருக்கா இருக்கு அது செவன்டீன் தானா இல்லை ஆ அதே அதே வயசு தான் ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் செவன்டீன்லேயே ஸோ டேட் தானே அது எனக்கு ஒரு பொண்ணு பிடிச்சிருந்தது பெஸ்ட் நகர் பீச்சுக்கு தான் போனோம் நான் இப்போ அப்பாச்சி பைக் சின்ன இப்போ போனோம் அவங்களும் வந்தாங்க இங்கேருந்து இந்த கடற்கரைக்கு நடந்து போகிற வரைக்கும் எனக்கு ஒரே விஷயம் தான் மைண்டில் ஒட்டுனது அவங்க கையை பிடிக்கலாமா இல்லையா அந்த வயசு அது ஸோ இப்போ நினச்சாலும் அது வந்து ஒரு சும்மா க்யூட்டான ஒரு விஷயம் மாதிரி தோணும் ஏன்னா இப்போ சரி அதெல்லாம் தாண்டியாச்சு இப்போ பட் அந்த இன்னசென்ஸும் அந்த விஷயமும் அந்த வயசில் இருந்தது இப்போ யோசா அது அழகாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த கெட்ட வரத்தை பேசி நான் மாட்டிக்கிட்டேன் பயங்கர பிரச்சனையாச்சு ஸ்கூல் ஆகட்டும் காலேஜ் ஆகட்டும் எங்கேயாவது ஒரு பிரச்சனை ஒரு டைம் இது எங்கேயுமே நான் சொன்னது இல்லையே எங்கே சொல்லிடுறேன் ஒரு டைம் என் ஃப்ரெண்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டுருந்தான் ஓகே அதே டைமில் எங்கள் அம்மாவும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க சரி ஸோ ஃப்ரெண்டு வந்து வெண்ணாரி கம்மிங் மச்சி அப்படின்னு கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு தான் எங்கள் அம்மா அந்த டைமில் கண்ணா எப்போ வீட்டுக்கு வர அப்படின்னு மசி அனுப்பிச்சாங்க நான் அவனுக்கு அனுப்புறது போல் இப்போ வரண்டா
ஒரு <laughs> 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 ஹாப்பிங்கிறது இப்போ ஓமை கடலை ஃபஸ்ட் கட் பார்த்துறேன் படம் எனக்கு என்னோடய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஹாப்பியான மூமெண்ட் அது ஏன்னா அதோட ஃபஸ்ட்டு லைன் ஐடியா சொன்னதுலேருந்து நான் கூட இருந்திருக்கேன் நானும் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு பேரண்டல் ஃபீலிங் மாதிரி இருந்தது ஸோ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது சேட் மூமெண்ட் ஏதாவது சேட் சேட் என் மாமா இறந்தது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் தாய் மாமா இறந்தார் ஸோ எனக்கு அவர் தான் ஹீரோ எனக்கு எல்லாமே அவர் தான் ஸோ நான் டென்த் ஸ்டாண்ட் படிக்கும் போது இறந்துட்டார் ரொம்ப டெய்லி யோசிக்கிற விஷயம் ஓமை கடவுள் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிருக்காங்கண்ணே அதில் நானும் ஒருத்தனும் கூட ஏன்னா வாணி பௌஜன்லேருந்து எல்லா சரக்கும் மொத்தமாக இருக்குது ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் வந்து நீங்களும் சரி அந்த டைலாகும் சரி எல்லாருமே ரொம்ப வெயிட் பண்ணுறாங்க புரியுது கை கொடுவேன் நன்றி அண்ட் வந்து எல்லா சரக்குமே இருக்குது அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச போச்சு முக்கியமாக யங்ஸ்டர்ஸ் நாங்கள்லாம் கண்டிப்பாக கேரண்டி அப்படி பார்க்கலாம் அண்ட் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி படங்கள் நீங்கள் நிறையா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன ரெக்வஸ்ட் தான் உங்களோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எதாவது சொல்லணும் ஆசை அப்படின்னு பாருங்க <laughs> ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருந்ததுன்னா தேட்டர் போய் பாருங்கள் இதுக்கு மேலே மார்க்கெட்டிங் நான் பண்ணல நீங்கள் ட்ரெய்லர் பாருங்கள் ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருந்தா ஏன்னா ட்ரெய்லர் கதையை சொல்லிட்டோம் இது படம் என்னென்னு ஸோ ட்ரெய்லர் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா டெஃப்ரெண்ட்டாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஆன்லைன் பார்க்குறீங்க தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க் யூ கண்டிப்பாக நான் நான் கேட்ட எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே போல்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்க நான் சொன்ன மாதிரி தான் ட்ரெய்லரில் எதுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் ரொம்ப ஏரியா வெயிட் பண்ணிருக்காங்க கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் மீட்டில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அண்ட் இன்னும் சொல்ல உங்களை